እሺ አሁን ደግሞ ምናየው የፒዛን ትሪቢሊየን ሲንጎጃም እንድባል የሚለው ነው አሁን ያው ከተማሪዎች ተቃውሞ ቀጥሎ ደግሞ ያው ያየን ያለ ነው ያው በፊውዳል ሲስተሙ ላይ የተነሱ ያሉ አመጾች ናቸውና ሁለተኛው ደግሞ ያው መጀመሪያ በፈንቀለ መንግስት ተሞክሮ ነበር የሱ መነሳት ቀጣይ ተማሪዎች እንዲነሳሱ አረጋ አሁን ደግሞ በተራቸው ገበሬዎች መንግስት ላይ መነሳት ጀመሩ ማለት ነው the condition of ያው የተነሱት በዋነኝነት ብዙ ቢሆንም ጎጃምና ባሊዎቹ ግን ዋነኞቹ ስለሆነ የመጻፍ ያየው የጎጃምና የባሊ ነው the condition of the ethiopian peasant was extremely miserable in the post liberation decades ላይ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ወይም ፒዛንት ምንላቸው ሶሻል ግሩፖች ናቸው ፒዛንቶች ማለት ነው አንድ ግሩፕ ነው የህዝብ ማለት ነውና በጣም መጥፎ ሁኔታ ላይ ነበሩ ከ ጣሊያን ነጻ ከወጣን በኋላ ፖስት ላይብሬሽን ሚሉት በሙላ ቦታዎች ላይ ይሄ ከጣሊያን ጦር አምስት አመት ጣሊያን ተወክተን ነጻ ከወጣን በኋላ የሚጠቁሙ ናቸውና ከዛ በኋላ ባሉት 10 አመታት ውስጥ በጣም አስቀያሚ የሆነ ህይወት ነበር የሚመሩት ለዚህ ደሞ ምክንያቱም እንድነው ብሎ ሁለት ነገር አስቀምጣል አንደኛው ኢንክሪዚንግ ላንድ ታክስ መንግስት ገበሬው ላይ ዝም ብሎ ላንድ ታክስ እየጨመረ መሆኑ ምክንያቱም ባለፈ አይተናል 75% እንዲከፍሉ ይደረጋልና እዛም ላይ እንዲጨመር መደረጉ ይሄ ደሞ ያመጣው ምንድነው process of privatization and land sale ባለባቶች እንደልባቸው መሬት መሸጥ ይችላሉ ከገበሬው ላይ የቀሙ privatize ማድረግ ወይም ወደ ግለሰብ የሚለውጡ ነበርና ይሄ በጣም ገበሬውን መጥፎ አደ ህይወት ውስጥ ከተተው ሌላኛው ደሞ the expansion of commercial farms which resulted in eviction of peasants ነው ይሄ ደግሞ ሁለተኛው መንስኤ ነው ምንድነው ኮሜዲካል ፋርም የሚባል በመንግስት እገዛ ትላልቅ ሰፊ መሬቶች ይታረሱ ነበርና እነዚህ መሬቶች የሚታረሱት በገበሬው ነው ገቢ የሚደረጉት ለመንግስት ነው በጣም ትላልቅ መሬቶች ናቸው መንግስት መርጦ መርጦና ያ መሬት ደግሞ ለም ነው በጣም ተፈላጊ መሬት ነው መርጦ የሚያስዶና ይሄ ደግሞ ገበሬውን ከዛ መሬት ላይ ያፈናቅለዋል ሁለተኛ ጉልበቱን ይበዘብዙዋልና ይሄም ሁለተኛው ምክንያት ነው ማለት ነው this caused the ever growing peasant discontent መጀመሪያ የነበረውን መጥፎ የሆነ ስሜት ይባስ እንዲጨምራረገውና subsequent protests and rebellions broke out in different region of Ethiopia በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የፔዛንቶች ተቃውሞና እስከ rebellion በቃ ከትግል ድረስ ደረሰ ማለት ነው ከነዛ ውስጥ አንደኛው ጎጃም ነበር የጎጃም ፔዛንት rebellion ብሮክ ያደረጋው ብሮክ አውት ኢን 1968 አመተ ምህረቱን የሚያዘይ ከፋም 1968 ላይ ነው ዋነኛው ደግሞ ኢሚዲየት ኮዝ ኦፍ ዘ ሪቢሊየን ዋዝ ዘ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኢ ኒው አግሪካልቸራል ኢንካም ታክስ ከዚህ ቀደም ከነበረው ሌላ ተጨማሪ አዲስ ታክስ ያግሪካልቸር የግብርና ታክስ መጨመሩ ነው ዘ ሪቢሊየን ዋዝ ፈርስት ስታርትድ ኢን ዘ ዲስትሪክት ኦፍ ሞጣ ኢንድ ደጋዳሞት የሚባሉ ይሄ ጎጃም ሲባል ጎጃም ሰፊ ነው በውስጡ ብዙ ሄምኖች አሉት ግዛቶች አሉትና አንድ ጎጃም አንድ ክፍለ ሀገር ነው በጊዜው ክፍለ ሀገር ነው የሚባለው ከዛ ጎጃም ውስጥ ብዙ ሀገሮች አሉና ከነዛስ በዋናነት መጀመሪያ የተነሳው መያዝ አለብሽ ግዴታ ሞጣና ደጋዳሞት የሚባሉ አከባቢያዎች ላይ ነው ማለት ነው the first reaction of peasants was መጀመሪያ refusal to permit government tax assessors to work in the region እነዚህ መጣው የሚገምቱ አሉ የታክስን እና ያን ከተገመተ በኋላ ነው የሚከፈለውና እሱ ሪፊዝ አደረጉ ፔዛንቶች መጀመሪያ የጀመሩት ተቃውሞቻቸውን ያሳዩት በዛ ነው ማለት ነው እንቢ አሉና ይሄን ታክስ ሪፊዝ አደረጉ they presented their petition to the state ከዛ ደግሞ petition ተፈራርሞ ለስቴት ለመንግስት ላኩ ማለት ነው እንዲ እንዲ ነገር ደርሶብናል የሚለው ከዛ ግን ምንም ፖዚቲቭ ሪስፖንስ አላገኙም from the state ለዛ ይሄ አበሳጨውና ፔዛንትስ ዲፍ ዲፋይድ ዘ አውቶሪቲ ኦፍ ዘ ስቴት ኢን ሪቢልድ ከዛ በኋላ ያወቃ ይሄ መንግስት ምንም መልስም የሚሰጣን አይነት አይደለም በሚል ሙሉ በሙሉ ያን አሰገዱና ወደ አመጽገቡ ማለት ነው ዘይ ኤሌክትድ ሊደርስ መጀመሪያ መሪያቸው መረጡ ኢን ዳግሪ ቱ ኤክስፔል ስቴት ኦፊሻልስ ኢን ቱ ስቶፕ ቴኪንግ ዘር ፕሮዲውስ ቱ ማርኬት ከዛ በላዮቻቸው ላይ ነበሩ መሪዎችን ለማባረርና ከእንደገና ደግሞ ያረሱትና ለግብርና የግብርና ተዋጽኦአቸውን ምንም ወደ ማርኬት ወደ ገበያ ላለማውጣት ተስማሙ ከዛ ዘንዛሪ ቢሊየን ኦልሶ ስፕሪት ቱ አዘር ዲስትሪክት ኦፍ ጎጃም ማለት ነው
ከዛ ይሄ ደጋዳሞትና ሞጣ ላይ ተነሳው ምን መሆን ጀመረ እየሰፋ ወደ ሌሎች የጎጃም ግዛቶች ተስፋፋማል ነው ዘ ጎቨርመንት ሪቲሌትድ ባይ አታኪንግ ዘ ሪቢሊያንስ ዲስትሪክትስ ባይ ኤ ኮምባይንድ ፎርስ ኦፍ ሎካል ሚሊሻ ኤንድ ዘ ፖሊስ ከዛ መንግስቲ ያው ግን ምን እንደነ ያደረገው ይሄንን እንደ በቀል ማለት ነው ያደረገው አንድ እነዚህ ሪቢሊያኖችን አማጽዮቹን ያሉበትን አከባቢ በሚሊሻ ሎካል ሚሊሻ የሚባሉ አሉ ያካባቢ ሚሊሻዎችና የፖሊሶች በቅንጅት መምታት ጀመሩ ማለት ነው ሆም ስዌር በርንት ዳውን የገበሬዎች ቤት ተቃጠለ ሜኒ ፔዛንት ስዌር ዲቴንድ ሌሎቹ ታሰሩ ተያዙ ኤንድ አዘር ስዌር ኪልድ እንደገና ዌይል ፋይቲንግ እየተዋጉ የነበሩት ደሞ ተገደሉ ማለት ነው ይሄ ነገሩን አባባ ሰው ዘፋይቲንግ ሪች ኢትስ ፒክ ኢን አፕሪል 1968 አፕሪል ላይ 1968 ነው የጀመሩት አፕሪል ላይ ግን አራተኛው ወር በፈረንጆች ማለት ነው በፈረንጆች ነው ሙሉ በሙሉ በቃ ፒኩ ደረሰ ትክክለኛ ጦርነት ውስጥ ተገባ ማለት ነው it stopped only after the intervention of a contingent sent by the central government ከዛ ያው የጎጃም መንግስት ስላቃተው የጎጃም ገዢ ቀጥታ ከሴንትራል ወይም ከኃይለ ስላሴ ማለት ነው ከዚህ ከአዲስ አበባ ምን ተላከ እገዛ ተላከ ወታደር ማለት ነው በዛው ያው ተሸነፉ ማለት ነው ዘንድ ኦፍ ዘ ፋይቲንግ ከዛ በኋላ ያው ከተሸነፉ በኋላ ዘ ኢምፔሪየር ቪዚትድ ጎጃም ያው ኢምፔሪየር ኃይለ ስላሴ ጎጃምን ሂዶ አየ ከዛ ያው እንግዲህ ይሄም ዶላ ማረክ ነው ለማግባባት ነው ሪሙቭ ዳን ፖፑላር አን ፖፑላር ጎቨርመንት ኦፊሻልስ ይሄን ያህል ብዙም ተቀባይነት የሌላቸው አመራሮችን አነሳ ፖስትፖንድድ ዘ ኒው ታክስ እንደገና ይሄ አዲስ የመጣውን ታክስ ደግሞ አራዘመላቸው ጊዜውን ኤንድ ኤክስፔንትድ ኤክሰምፕትድ ፔዛንትስ ፍሮም ባክ ፔይመንት ኦፍ ታክሰስ ኦኬ ፎር ዘ ኢየርስ 1958 ቱ 1968 ከ1950 እስከ 1968 ድረስ የነበረውን ታክስ ከዛ በኋላ እነዚህን በማድረግ እንደ ማባቢያ ተጠቅሞታል ማለት ነው ከዛ በኋላ the government no asking gojam kandegena gojam us demo hi neger abaqa kaza bohalam bali lay tenessa of bali had its root in the very system of feudal exploitation and corrupt administration yo ye balin mamats yanasasaw mindinno and የፊውዳል ስርዓቱ በጣም በዝባጅ መሆኑና ኮራፕት አድሚኒስትሬሽን ደሞ ሙሰኛ የሆነ ስርዓትን በመዘርጋት ነው አመራሮቹ በጣም ሙሰኛ በመሆናቸው ገበሬውን አማረሩት በት ዘ ኦፕሬሽን ኢንድ ኢኮኖሚክ ሰፈሪንግ ኦፍ ዘ ፔዛንስ ኦፍ ባሊዌር ዎርስ ዛን ዛት ኦፍ ጎጃ ምንም እንኳን ጎጃምም የጎጃም ገበሬዎችም ቢበዘበዙ የባሊው ግን ሞር በሲስተሙ በጣም መጥፎ የነበረና በጣም በዝባጅ ከጎጃምም የባሰ ነበር ይላል as it was common practice in other provinces of southern ethiopia ehe neger demo ehe southern akababi le yetelemede no ehe ethiopia indarku southern yahunu debub kilil sayhon muluk addis ababa betach yallutin yetekalnalna muluk addis ababa yallu botawoch yaw yetelemede no betam wors yihon aynet biz beza no mifetaraw mikahedaw maletno ehem demo yetefetaraw bemindino land alignation andenyaw no ehe meretin ማስለቀቅ ከሰሜኑ የሚመጡ ባላባቶች የደቡቡን ህዝብ መሬት ያስለቀቁ ይወስዱ ነበር ከእንደገና ሪሊጂየስ ኤንድ ኢትኒክ ዶሚኔሽን ሌላኛ ደግሞ ይሄ ሰሜኑ ፓርት እምነትና የደቡቡ ፓርት እምነት የተለያየ ነበር ሰሜኑ ያው ሞር ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነው ደቡቡ ደግሞ ሙስሊሞች ከእንደገና የተለያየ አይነት የየራሳቸው የባህል ሃይማኖት ያላቸው ምናምን ነበሩና ይሄም ደግሞ ዶሚኔሽን ተፈጥሯል ኦፍ ዘ ሴትለርስ ሩሊንግ ክላስ እነዚህ ከዚህ ሩሊንግ ክላሶቹ አመራሮቹ ሌላ ሃይማኖት ተገዢዎች ደግሞ ሌላ ሃይማኖት መሆናቸው ብዙ ይሄም ዶን እንዳይደራረጉ አድርጓል እንዳይስማሙና ብዙ በደል እንዲደርስባቸው አድርገዋል ኤንድ ኢን ሂዩማኒ ከደገና ኢን ሂዩማኒ ማለት በጣም በቃ ሰባዊ ያልሆነ አይነት ጫና እንዲደርስባቸው አድርገዋል ኤንድ ኮራፕት አድሚኒስትሬሽን ኮራፕት የሆነ ሙሰኝነት የተስፋፋበት ወይ መድሎ ይበዛበት አይነት አስተዳደራይ ስርዓት ነበር ወንስ ወርሽንድ ዘ ላይፍ ኦፍ ፔዛንስ ኢን ባሊ እነዚህ እነዚህ ምክንያቶች በመርጫ ሊመጡ ይችላሉ የባሊን ገበሬ ምንድነው 
ላይፉን የኦርስ ያደረገው ካለ እነዚህ እነዚህ ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው ሶ እነዚህ ምክንያቶች በ የባሊን ፔዛንት እንዲነሳና እንዲያመጻደረገው 0.3 ዲግሪ ኦፍ ኤክስተርናል ኢንቮልቭመንት ከእንደገና ከውጭም ደግሞ ድጋፍ ነበረው ኢን ዘፕራይዚንግ ኦፍ ዘ ፔዛንትስ ኦፍ ባሊ የባሊ አመል ሲነሳ ከውጭ ድጋፍ ያገኘ ነበር This came from the newly independent Republic of Somalia ገና አዲስ በጊዜው አዲስ የነበረችው ሶማሊያ ያው ገና ነጻ ያወጣችው ሶማሊያ ተደግፍ ነበር ይሄንን ተቀሙ ምክንያቱስ ምን እንደሆነ ካለ which had declared its intention to uh, of incorporation somali inhabited neighboring regions of ethiopia kenya french somaliland and british somaliland in view of creating greater somalia so you are so what inji and be lik independent ndone somalia አማራሮች ነበሩ እነዚህ አማራሮች የሶማሊያ አማራሮች ምንድነው ሐሳባቸው በደርግም ጊዜ ድጋሚ ተወረናል በሶማሊያ ምንድነው ኢትዮጵያን ኬንያን ፍሬንች ሶማሊላንድ በፍሬንች ስር የነበረችውን ብሪቲሽ ሶማሊላንድን ጨምሮ ኢትዮጵያና ኬንያን ደግሞ ሶማሊያ አካባቢዎች ሶማሊ የሚመስሉ የሶማሊ ጎረቤቶችን ጨምሮ ታላቋ ሶማሊያ የሚባል ሀገር ለመመስረት አላማ ነበራቸውና ይሄን ደግሞ የሚያደርጉት ከኢትዮጵያ የሆነ መሬት ከኬንያ የሆነ መሬት ሲወስዱ ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ያለውን ሶማሌ ምናም ጨምሮ ለመውሰድ حساب ነበራቸውና ይሄ ታላቋ ሶማሌ የሚለውን አላማቸው ለማሳካትና ይሄ ደግሞ የሚሆነው ቱ ዚ ሲን ዘ ሶማሊ ጎቨርንመንት ኦፍ ዘ ታይም ሃድ ኦልዌስ አስፓይርድ ቱ ዊክን ዘ ኢትዮጵያን ኢምፔሪያል ስቴት ኢን ሳቲስፋይድ ኢትስ ኦን ኤክስፓንሽኒስት ኤም ለዛ ይሄን ደግሞ አላማቸውን ከኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያሳኩት የኢትዮጵያ ሴንትራል መንግስቱ ሲዳከም ነውና ይሄን ለማዳከም ደግሞ የተሻለው coast ያው አመስ ሲነሳ መደገፍ ነው ለዛ የነሱን ኤክስፓንሽኒስት ወይም የመስፋፋት አላማ ለማሳካት ይደግፉ ነበር ኢንዴድ ኢት ጌቭ ቫሊዩብል ሞራል ኢን ዘ ማቴሪያል ሰፖርት ቱ ዘ ሪቢሊያንስ ፔዛንትስ ኦፍ ባለ የባለ ፔዛንት አማጽያኖችን በሞራልም በእቃም በማቴሪያሎች ይደግፉ ነበር ማለት ነው ዘ ሪቢሊያን ኢን ባሊ ቢገን ኢን ዘ ፍሮንታይ ዲስትሪክት ኦፍ ኤልኬሬ ኢን 1963 ያው ደጋዳ ደጋዳሞትና ሞጣ እንዳልነው የጎጃሙ እዚህ ደግሞ ኤልካሪ የሚባል አከባቢ ላይ ነው መጀመሪያ የተነሳው 1963 ላይ ማለት ነው አመተምራቱን ሚያስጠሩ ነው አይቲን ካፍሮት 68 ነው የሚለው የጎጃ ይሄ ትንሽ ቀደም ብሎ ከአምስት አመት በፊት 1963 ላይ ነበር ማለት ነው ሶ ስታርትድ ዊዝ ዘ ሪፊዩዛል ኦፍ ፔዛንት ዱባይ ጎቨርመንት ታክሲስ እንደዛኛው ሁሉ ኤንድ ቱ ሴል ግሬንስ አት ማርኬት መጀመሪያ ሲጀመር የጀመሩት እነሱ ያው አንድ ከፍያ ጎቨርመንት ፔይመንቱን አንከፍልን በማለትና ማርኬቱ ደግሞ ወደ ገበያ አናወጣም ኢሚኖቻችንን እህሎቻችንን በማለት ነው ከዛ ከአመት በኋላ በ1964 ዘ ፔዛንት ሪቢሊያንስ ሃድ ስፕሪት ቱ አዘር ዲስትሪክት ኦፍ ባሊ ላይክ ዋቤ ዴሎ ኢንድ ገናሌ ወደሚባሉ አካባቢዎች ተስፋፋ ማለት ነው ደሌሎች ጎጃም ዲስትሪክት ተስፋፋ እንዳለው እነዚህ ደግሞ ከኤልከሪ ተነስተው በ1964 ወደ ማተስፋፋ 63 ተነስተው 64 ላይ ደግሞ ደዋቤ ዴሎና ገናሌ ወደሚባሉ የባሊ አከባቢዎች ተስፋፋ ኢት ጌንድ ኤ ስትሮንግ ማስ ቤዝ ኢንድ ሃድ ጎን ሃድ ጉድ ኮኦፕሬሽን ከሌሎቹ አንጻር በጣም ታላቅ ትልቅ የሆነ ቤዝ ነበረው መቀመጫ ነበረውና ራሱን የሚያደራጅበት ኢንድ ደግሞ ሃድ ጉድ ኮኦርዲኔሽን በእነዚህ ሀገሮችና በሬቢሊያኑ በአማጻኞች መሃል በጣም ጥሩ የተባለ ኮኦርዲኔሽን ነበር ማለት ነው ዘ ሬቢሊያንስ ቢካም ሞር ሚሊታንት ኢን ቬሪ ዌል ኦርጋናይዝድ አንደር ዘ ሊደርሺፕ ኦፍ ኮማንደር ዋቆጉቱ ሚባል ኮማንደር መሪ ነበራቸው ዋቆጉቱ እና ይሄ በዚህ ሰውዬ አማራርነት በስር የነበሩት ሞር ሚሊታንት ሆኖ በጣም ወታደራ ሆኑ ኢን ቬሪ ዌል ኦርጋናይዝድ ሆኑ ማለት ነው እና በቃ የታጠቁ ሆኑ በደም በማለት ነው so he succeeded in getting arms and military training for his followers from somalia እንዛ እንዳልኩሽ ከውጪ ሶማሊ ስለመደገፋቸውም ደሞ ጥሩ የተባሉ መሳሪያዎችንና military training ዎች training ዎችን ከሶማሊ ማግኘት ጀመረ ማለት ነው እሱ ዋቆ ጉቱ ኮማንደር ዋቆ ጉቱ ማለት ነው frequent battles were fought between peasants in the combined force of the police and the territorial army እዚ ደሞ ያው ብዙ ጊዜ ላይ ጦርነት ከፍተው ተዋክቷል ማለት frequently ነው ያው ብዙ ጊዜ ነው ፔዛንቶቹ ከማጋ እዛ ያነጻጻብነብና ሞሪ ጋባሻልና የጎጃሙ ላይ 
የሎካል ቺፎች ነው ሚሊሻዎችና ፖሊስ ነበር አብሮ እዚ ደሞ ቴሪቶሪያል አርሚ የሚባለው ይሄ ዳር ድንበር የሚጠብቀው መከላኪያና ፖሊስ አንድ ላይ ተቀናይተው ወጓቸው ተዋጉ ማለት ነው ፔዛንትስ ፎት ዊዝ ግሬት ኢንቱዚያሲዝም ቃሉ ይከብደኛል የሆነ ኢንተረስትድ ሆኖ ለማለት ነው ግን እዚጋ ያው ሞ በቃ ስሜታ ይሆኖ የሚለው ቃል ነው የሚገልጸው and killed some district governors ጭራሽ እንደው አንድ አንድ መሪዎችን ጋደሉ and many government troops ከእንደገና የመንግስት ኃይሎችንም ብዙዎችን ጋደሏል ጎባ ታውን ከእንደገና ጎባ አሁን ባሌ ላይ ሁለት ከተሞች በዋናነት ይተውቃሉ ባሌ ሮቤና ባሌ ጎባ የሚባለውና ጎባን the capital of bali ነበረች በጊዜውና ሁለቴ በሬቤሊያ ነው ባማጽዮቹ አታክ ተደርጋ ተመታለች ማለት ነው ይሄ በጣም የባሌው አመጽ በጣም መስፋፋቱና በጣም የታጠቁ መሆናቸውን ያሳያል ምክንያቱም የዋና ከተማዋን ራሱ ሁለት ጊዜ ላይ ከመምታት ተደርሷል ፋይናሊ the rebellion was crushed by an army sent from the center ከእንደገና ያው ጎጃም ላይ እንደተደረገው ከልክ ከመhall ከፌደራሉ ልክ ወታደር ሲላክ ተሸንፈዋል ማለት ነው the ethiopian government ከዛ ስም ነው the ethiopian government introduced martial law and set up a military administration over bali ከዛ ቀጥታ ባሊ ላይ ምንድነው ያደረገው ሚሊተሪ ሆነ አመራር ነው የመረው ድሮ ሲቪ በሲቪል ነበር የሚመሩትና ቀጥታ በሚሊተሪ እንዲመሩ አደረገ ሰስፔክትስ ዌር ዲቴንድ ተጠርጣሪዎች ተያዙ ዘ ራይት ኦፍ ሙቭመንት ኦፍ ፒፕል ዋዝ ሪስትሪክትድ ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብታቸው ተቆጠበ ሪበልስ ፔዛንትስ ዌር ዲስአርመንድ ዲስአርመንድ ከእንደገና ታጥቆ የነበሩት የአማጽያኖች ተጥቃቸው ተጠቃማ ring leaders were proceeded to surrender through promise of reward እስከእንደገና እነዚህ በየአካባቢው የነበሩ መሪዎች እጅ ለሰጠ ያው reward እንዳለው ሽልማት እንዳለው ይሄም ዶደረጉ ማለት ነው then ያው እጅ ሲሰጡ ይሽልማሉ ሽልማት ማለት ወይ ስልጣን ሊሆን ይችላል ያው እንግዲህ እንደማባበል ማለት ነው the rebellion came to an end in march 1973 ተጀምሮ ከሰባት አመት በኋላ ነው የቆመው ማለት ነው ባንዲው አልቆመ ከሰባት አመት በኋላ 1970 ላይ ሙሉ በሙሉ ማርች ላይ አቆመ the government appointed an oromo general jagama kelo as governor of bali kaza yaw barasacho mari bimmeru ishalal bemil general jagama kelo yetebale oromo tadder di bali ndi mara tederege by way of appeasement kendegena ba mababal demo most of the rebel leaders yaw ye tatakiyochu yamatsiyochu amararoch were sent set free ነጻ እንዲወጡ ተደረገና and given position in different offices በተለያዩ ኦፊሶች ስልጣን ተሰጣቸው ማለት ነው the government taxes for up to year 1970 were cancelled እስከ 1970 የነበረው ታክስም ያው እንግዲህ ህዝቡ አመጽ ላይ ስለነበር ተሰረዘላቸው ማለት ነው yet these measures of the state did not bring about fundamental changes in the socio economic system of the country ያው ጊዜያዊ አመጹን ለማርገብ አንድ አንድ ርምጃዎች ተወሰዱ እንጂ ያው መልሶ የሀገሪቷን ሶሻል እና ኢኮኖሚ ሲስተም አለወጠው nor did it nor did it satisfy the demand of the ethiopian peasants ከእንደገናም ደግሞ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ጥሩ ብረሰብስበው አልወሰዱም ከእንደገና ደግሞ ወይ ደግሞ ፔዛንቱንም ምን አላደረጉትም የሚፈልገው ነገር አላማሉለትም ማለት ነው ግዛይ ነበር that's why protests of peasants also arose in different provinces of the country such as in wallo rc shawa those this lacked the organization and militancy of the above mentioned case in bali of bali and gojam malatno lezam yaw ngide ya gadtom economy al talawatam ye pizantochum hasab al mullallachum leza yaw pizantoch ka amats ala qumum neber lemisale wallo rc na shawa yitekasallu amatso neber gin ያው እንደነ ባሌና ጎጃሞቹ ይሄን ያህል ተጽኖ ይፈጠሩ አልነበሩ ምንጂ ማለት ነው ይሄን ይመስላል የፔዛንቶች አመጽ ደግሞ ይሄን ይመስላል ዘን ያው ከዛ በኋላ ደግሞ ድርቅ የተነሳበት ሁኔታ አለ እሱን እናያለን ቀጣይ ላይ ማለት ነው 